കൂടെ പഠിക്കാനുണ്ട് അതിലൊന്ന് ഒബ്സോളസെൻസ് ആണ് ഒബ്സോളസെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാലഹരണപ്പെടൽ എന്നാണ് കറക്റ്റ് മീനിങ് ഓൾറെഡി നമ്മളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു ഡേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഫാഷനും സ്റ്റൈലിലുള്ള ആ ഒരു ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ മാറുന്ന ഒരു ടൈം കാണുമല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ഒരു മോഡലായിരിക്കും ആ ഒരു ടൈം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും അതിൻ്റെ മോഡലൊക്കെ മാറിയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അതിനാണ് ഔട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റൈലിലുള്ള ആ ഒരു ഔട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഓഫ് കോഴ്സ് ഉറപ്പായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും വാല്യൂ അതിന് കുറവായിരിക്കും വരുന്നത് ഈ ഒബ്സല സെൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻലി ടു ടൈപ്സ് ആണുള്ളത് ഫങ്ഷണലും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ഒബ്സലൻസും ഉണ്ട് ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് ആനിറ്റി എന്താണ് ആനിറ്റി എന്ന് നോക്കാം വേറൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ആനുവൽ പേയ്മെൻ്റ് ഇല്ലേ അതിന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ മോഡ് ഓഫ് റീപേയ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പം ഒരു ലോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അടച്ച് തീർക്കത്തില്ല അത് പല രീതിയിൽ അടച്ച് തീർക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ള സംഭവത്തിന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആനുവൽ പീരിയോഡിക് പേയ്മെൻറ്റ് ഫോർ റീപേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ബൈ എ പാർട്ട് ഇനി അത് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആനിറ്റി സെർട്ടൈൻ ആനിറ്റി ഡ്യൂ ഡ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം കൂടെ ഉണ്ട് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ദെൻ പെർപ്പച്വൽ ആനിറ്റി ഡിഫേർഡ് ആനിറ്റി അതിൽ ആനിറ്റി സെർട്ടൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്മൾ ലോ ഫിക്സ് ലോൺ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ആ ലോൺ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഫിക്സഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഇയറിൽ നമ്മൾ അത് റീപേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ആനിറ്റി സെർട്ടൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആനിറ്റി ഡ്യൂ ആണ് ഡ്യൂ ഡി യു ഇ ഡ്യൂ തന്നെയാണ് ആനിറ്റി ഡ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലെ തന്നെ ഒരു ഇയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇയറിൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലെ നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് ഈ റീപേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും അതിനെ ആനിറ്റി ഡ്യൂ എന്ന് പറയുന്നു ദെൻ അടുത്തത് പെർപ്പച്വൽ ആനിറ്റി ആണ് പെർപ്പച്വൽ ആനിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫിക്സഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഒന്നും കാണത്തില്ല ഒരു ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പീരീഡിലായിരിക്കും നമ്മൾ ആ പേയ്മെൻറ്റ് അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആ പേയ്മെൻറ്റ് അടച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ദെൻ ഡിഫേർഡ് ആനിറ്റി ഡിഫേർഡ് ആനിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോണ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ടൈം അത് അടയ്ക്കത്തില്ല കുറച്ച് ടൈം അങ്ങനെ അടയ്ക്കാതിരുന്നിട്ട് കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ അടച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് എങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫേർഡ് ആനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ റീപേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ആനിറ്റിയെ നാലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആനിറ്റി സെർട്ടൈൻ ആനിറ്റി ഡ്യൂ പെർപ്പച്വൽ ആനിറ്റി ഡിഫേർഡ് ആനിറ്റി നെക്സ്റ്റ് ടേമാണ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേമാണ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അതിനൊരു വാർഷിക ഇൻകം കാണും അതിൽ നിന്നൊരു സെർട്ടൈൻ എമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫൊക്കെ കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു ഇനിഷ്യൽ കോസ്റ്റ് അക്കുമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എത്ര എമൗണ്ടാണോ നമ്മളിതിന് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എൻ എമൗണ്ട് വിച്ച് ഹാസ് ടു ബി സെറ്റ് എ സൈഡ് അറ്റ് ഫിക്സഡ് ഇൻറ്റർവൽ ഓഫ് ടൈം ഔട്ട് ഓഫ് ദി ഗ്രോസ് ഇൻകം സോ ദാറ്റ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് ഓർ പ്രോപ്പർട്ടി ദ ഫണ്ട് ഷുഡ് അക്കുമുലേറ്റ് ടു ദ ഇനിഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ടു റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓർ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദി പ്രോപ്പർട്ടി ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത് മാറ്റി വെച്ച് ആ തുക കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനെ തന്നെ മാറ്റി വേറൊരു ബിൽഡിംഗ് ആക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനോ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനോ നമുക്ക് പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ആണ് നമുക്ക് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പം സിങ്കിങ് ഫണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഐ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇ എസ് ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഐ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇനി ഇതിൽ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇ
നെക്സ്റ്റ് ടേം ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസ് ആണ് ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ക്യാപിറ്റൽ സം റിക്വയർഡ് ടു ബി ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു റിസീവ് ആൻ ആനിറ്റി ഓഫ് റുപ്പീസ് വൺ അറ്റ് എ സെർട്ടൻ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വേറൊന്നും അല്ല പറയുന്നത് നമ്മളൊരു എമൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം അതിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രൂപയായിരിക്കും അതാണ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ രീതിയിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സെർട്ടൻ എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വൺ ഇയർ കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതിലൊന്ന് കിട്ടണം അത് തന്നെയാണ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിനും കുറച്ച് ഫോമുലാസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് പർച്ചേസിലൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് വൈ പി ഇസിക്കൽ ടു വൺ ബൈ ഐ പി പ്ലസ് ഐ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ഐ സി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഐ സി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ആനുവൽ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഐ പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഐ പി ഓക്കെ ഇനി ഐ സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞു അതല്ലാതെ തന്നെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉള്ളത് ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഈ ഒരു രീതിയിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം ഇക്വേഷൻ ആണ് എസ് ഇല്ല സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇല്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഐ ബൈ വൺ പ്ലസ് ഐ ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ വൈ പി ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അടുത്ത് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം എ പമ്പിംഗ് സെറ്റ് വിത്ത് എ മോട്ടാർ ഹാസ് ബീൻ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ഇൻ എ ബിൽഡിംഗ് അറ്റ് എ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അസ്യൂമിംഗ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് പമ്പ് ആസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് വർക്ക് ഔട്ട് ദി എമൗണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ഓഫ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് റിക്വയർ ടു ബി ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ടു അക്കുമുലേറ്റ് ദി ഹോൾ എമൗണ്ട് അറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് യെസ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് കിട്ടി എസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഈ കേസിൽ എടുത്തേക്കുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരിക്കലും നമ്മൾ സിങ്കിങ് ഫണ്ടിൻ്റെ റേറ്റായിട്ട് എടുക്കാറില്ല കാരണം നമ്മൾ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെതാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കോസ്റ്റാണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സിങ്കിങ് ഫണ്ടായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിന് കാരണം ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കോസ്റ്റിൽ ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ആയിട്ട് പോകും അതുകൊണ്ട് ആ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് സിങ്കിങ് ഫണ്ടിൻ്റെ റേറ്റായിട്ട് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അക്കുമുലേറ്റഡ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പമ്പിംഗ് സെറ്റാണ് പമ്പിംഗ് സെറ്റിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ നോക്കാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആ തന്നേക്കുന്ന വാല്യൂ കറക്റ്റായിട്ട് അതുപോലെ എടുത്ത ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ ഇവിടെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഹോൾ എമൗണ്ട് അറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നാല് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ലൈഫ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ലൈഫ് ഓഫ് പമ്പ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലേ ഓക്കെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഐ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഇയേഴ്സ് ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഐ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഐയുടെ വാല്യൂ എസ് നമുക്കറിയാം ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഐ എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഐ എത്രയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ദി ഹോൾ റേസ് യു എൻ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് വൺ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐ കിട്ടി ഐ എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി ആനുവൽ ഇൻസ്റ്റാൾ